नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज सो इन द लास्ट आवर वी स्टडीड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑन इम्यूनिटी सो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट टाइप्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ दैट types of immunity okay here <coughs> the immunity means overall ability of the immune system to fight against disease causing organism the capacity of or the ability of immune system to fight against disease causing organism or the pathogen broadly we can classify the immunity into two types innate immunity and acquired immunity remember my dear students very important concepts for your board exam neat and cet <coughs> in the board exam explain the types of immunity usually asking question explain the types of immunity so in that uh, innate immunity and acquired immunity major two classification of the immunity then coming to the brief uh, part of this innate immunity it is the immunity present at the time of birth time of birth means what by birth itself the immune power what we are going to have namma birth na ottige baruvanta na huttuvaga padediruvanta immune power that is also with the non specific type of defense mechanism non specific type of defense mechanism means it is in broader way the action of this immune power is not in narrow way or it is not particular with respect to a single pathogen it will work in a broader spectrum with respect to innate immunity broader spectrum with respect to this immunity so the major difference between this one here immune power present by birth and it is non specific <coughs> what is mean by acquired immunity pathogen specific immunity it is acquired after the birth one important point is it is acquired after the birth so huttida nantra padeyuvanta immunity that is acquired so pathogen specific immunity this immune power will work against particular pathogen in a specific way it is not broader way it is a specific way pertaining to particular pathogen this acquired immunity will going to work that is another important feature and it is uh, uh, not present by birth it is acquired it is obtained it is gathered after the birth naturally or artificial whatever it may be later we will study okay gotaitala there are two types of immunity innate and acquired type ondo by birth irutte non specific agirutte innond specific agirutte and it is obtained after birth <coughs> then if you take innate immunity innate andre inborn huttuvagale padidiruvanta it provides different barriers to entry of foreign agents into our body <coughs> so previous slide i hoktene innate immunity immunity present at the birth itself and non specific so what is the nature of this immunity innate immunity it provide different barriers it is having different gate system barrier andre obstacle elle enagutte tade bidutte gate system for the entry of foreign agent 
into our body so what are the different passages are there which are well for the entry of this uh, pathogen these pathways are going to be blocked in the first line itself that is by this innate immunity there comes uh, different barriers there are four types of barriers which are the four types of barriers we can classify or we can study under four level that is a physical barrier physiological barrier cellular barriers and cytokine barrier these are the four barriers observed in the case of innate immunity physical barrier physiological barrier cellular barrier and cytokine barrier now baruste rand what is this physical barrier physiological cellular cytokine let us see one by one under this barrier the first one is the physical barrier physical barrier ante heluvaga adralli baruvantaha first line defense gulu yavudu adralli baruvanta first coverage yavudu yavudu alli involvement yavudaradu alli involvement irutte which one is there so one is the skin skin is the outermost layer of our body that will going to prevent the entry of foreign bodies directly skin is having the capacity to prevent the entry of foreign body foreign body refers to pathogen here under uh, our immune system we can consider it as pathogen then mucus coating of the lining of respiratory gastrointestinal and urinogenital tract to trap the microorganism or the pathogen so with respect to the physical barrier the major one is the skin second one is the <coughs> mucus coating yen idu mucus coating mucus secreting glands we know that glandular epithelium we studied in the first year structural organization under that animal tissues the mucus secreting glands this mucus secreting glands are having their own importance with respect to this barrier system under innate immunity physical barrier alli adu barutte so physical physical nature is going to be of the skin mucus the kaanutte namige godagutte so mucus coating of the lining of respiratory tract so opening sin ide respiratory tract iga naavu helthave upper respiratory tract antandre adralli yen barutte nose nasal passage nantra pharynx ala barutte alva so a nasal passage alli ಒಳಗಿನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೇಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಲ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕೆನಾಲ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿನೋ ಜೆನೆಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನೋ ಜೆನೆಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್ ಏರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ different types of pathogens microorganism so tracking of that one trapping of that one adanu hidid itkolvanta adanu trap maduvanta adanu block maduvanta because to prevent the entry of that pathogen into the lungs the first line that is the mucus coating then gastrointestinal tract there also what we are drinking or eating it is having the pathogen and urinogenital tract so these are the areas where physical barriers like mucus coating will be there so that is one of the important note here under barrier with respect to innate immunity and second one is the physiological barrier nodi first one nan helidene physical barrier alva physical barrier second one is the physiological barrier physical barrier alli namige skin matte mucus coating barutte adu yava place alli barutte adanu helidene adra importance prevention and 
uh, elimination of that pathogen from that area. So, that will go into prevent the further uh, infection, is not it? Further infection in the deep portion of that organ. Then physiological barrier and here that includes acid in the stomach, saliva, tear from eye. <coughs> here comes a physiological uh, process, the reactions are there, the chemicals are involved. So, that includes the acid, the pH of stomach, what about the pH? It is highly acidic, why? Because of the presence of hydrochloric acid, 1.5 to 2.0 and we have digestion and study in the first year, is not it? So, under human physiology digestion topic, we studied the acid which is present in the stomach. So, it will prevent the desiccation of food or we can say that this it will prevent uh, the uh, action of microorganism. So, all you know microorganism is a pathogen here. So, that is one thing stomach. You can saliva cover in the mouth portion. Our mouth is always open and closing, is not it? Opening and closing of the earth. So, pathogen entry of mood. So, saliva. Saliva is having one side salivary amylase enzyme. Another one is the enzyme that will kill the bacteria cell, isozyme enzyme. So, saliva is the And the tear, tear, and the kernel is the near, tear. Tear gland is there in the case of uh, our eye. So, that tear gland will produce tear. This will go into uh, lubricate the entire uh, eye and make the eye always moist and eliminate the pathogen like bacteria from that area. So, we can prevent the uh, attack of pathogen onto the eye surface. So, it is with the tear, tear is with the enzyme and this is coming under physiological barrier. So, lysozyme enzymes are the bacteria the peptidoglycan layer in the other break model bacteria destroy agutte. So, that is the other thing. So, <coughs> now mention more mainagi acid in the stomach then saliva and tear from eyes. Saliva with respect to mouth, tear it is with respect to eye and acid with respect to stomach. So, this is the physiological barrier that will go into eliminate the pathogen. And next one is the cellular barrier. Here some of the cells are going to be involved. Not if first, first is only physical part, skin head, mucus head. Second one is the physiological barrier, the physiological function is the acid in the attack or the enzyme in the action. Now, third one is the cellular barrier, the meaning of that cellular barrier, that the terminology. Some of the specialized cells are acting like first line defense against the pathogen, that is what cellular barrier and here comes our phagocyte like cell with respect to WBC that is neutrophils or polymorphonuclear leukocytes it is also called PMNL then uh, monocyte natural killer cells or natural killer lymphocytes and macrophages so macrophages are there in the under the surface of skin in the areolar connective tissue the macrophages fibroblast cells, mast cells <coughs> and uh, uh, natural killer cells that is the monocyte. The example now here phagocytes like WBC, WBC neutrophil, monocyte, natural killer lymphocyte etc. So, these are the cells that will work against the pathogen. So, neutrophils or polymorphonuclear leukocyte. PMNL. Why? Polymorphonuclear leukocyte because neutrophil is uh, lobed structure with the lobed nucleus. Neutrophil is having the nucleus with the lobes. It may be 5 lobes, 6 or 7 lobes. Polymorphonuclear. So, poly means mini. So, we are we can observe mini lobes. So, occurrence of that one neutrophils like uh, polymorphonuclear leukocyte or PMNL. Then uh, monocyte that we know uh, in the A granulocyte under WBC monocyte and natural killer lymphocyte and uh, mac macrophages. <coughs> These are the major kind of phagocyte uh, cells. So, what we will going to have here 
these are very important against bacteria this will go into engulf that foreign pathogen bacteria and going to uh, take that bacteria into the cell and intracellular digestion of bacteria will be there like that of uh, phagocytosis phenomena in the case of amoeba amoeba the phagocytosis uh, phenomena hege agutte ade reetiyalli illi kuda naavu nodabodu alva so idralli uh, specialize aage uh, alli cells cells galu specialized cells galu work maaduvantadu yavudra mele pathogen mele so it is called cellular barrier remember that is what is pmnl pmnl andre yen anta tilkolbeku complete uh, Uh, you know expansion okay next cytokine barrier is solve vyatyasa cytokine barrier is having small uh, change here with respect to cytokine barrier it is virus infected cells virus all virus infected cells secrete one particular protein called interferon which protect non infected cells from further viral infection lenagutte virus attack agutte body ge one particular area the tissue ge attack agutte tissue is having hundreds of cells out of that hundreds of cells few of the cells are having virus infection that viral infected cells within that entire tissue is going to produce one particular protein particle it is called interferon what are interferons one particular type of protein particle from the virus infected cell and which interferon this interferon will going to protect non viral infected cell non infected cells from virus andre eno iga 100 cells alli ಒಂದು ಟೆನ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಅದರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ that viral infection that is what interferon it is the cytokine barrier it is the chemical cytokine chemical it's a chemical proteinaceous chemical it is called interferon produced from the virus infected cell make a note of it it is not produced from the virus the virus entry agutte virus enu produce madodalla virus yava cell ig hogutte yava cell ig attack madutte aa cell uludiruvanta cell ige eno infection aagbardu anthe heli ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಓಕೆ ಆನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟ್ ಓಕೆ ಆನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ so that is about uh, our innate immunity the next one is the acquired immunity you know the innate immunity is not pathogen specific here uh, it is in broader way alli virus yav virus nu nan helilla yav bacteria nu nan helilla alva generally agi ond pathogen virudha horadutte but coming to the acquired immunity it is not by birth it is obtained after the delivery after the birth after the de- Uh, birth of that baby so pathogen specific immunity it is working against particular pathogen characterized by memory that is characterized by memory cells so once again same pathogen if it is attacked on the same person the memory cell will go to identify that pathogen in immediate step and guide the immune system to produce antibody against that pathogen so the time required for curing of that disease is lesser than that of the time observed or uh, taken in the previous attack iga first gone jwara barutte first gone yado disease barutte adralli 
ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ವಿದಿನ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬೈ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನಾಮ್ನೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆನಾಮ್ನೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೌದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಹೌದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದಾಗ ಹಾಂ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂದಿದೆ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೊ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಮ್ ಅನಮ್ನೆಸ್ಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಇದು ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ದ ಬಿ ಸೆಲ್ ಫೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ದ ಬಿ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಈ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಟೈಟ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿ ಟಿ ಸೆಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಬಂದು ಬಿ ಸೆಲ್ಗ
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಯಿತು ನಾವು ದ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ದೆನ್ ದ ಬಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ನಾನಿದು ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷಯ ಸೊ ಬಿ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಸೆಲ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಲೇಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಬಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ನೌ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೇಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೇಡರ್ ಇನ್ವೇಡರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ವೇಡರ್ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ವೇಡರ್ ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದು ಈಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ ಅದರ ಬದಲು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾ ದಟ್ ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ದೆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಆ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುನಃ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ